हेलो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त राधिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ द टॉपिक द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तो ये जो टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये अपने आप ही बता रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है फैक्ट्रीज के बारे में फैक्ट्रीज को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के बारे में हमें ये फैक्ट्रीज एक्ट बताता है तो कैसा है ना फ्रेंड्स ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये हमारे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के अंदर आता है तो आइए हम फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में जानते हैं मैं आपको फर्स्टली इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन में देखिए आप कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है सबसे पहले कब आया है तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये फोर्स में आया है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949 फैक्ट्रीज एक्ट कब इन्फोर्स में आया फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949 ये जो एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया ये पूरे इंडिया में लागू किया जाता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ठीक है फिर नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू ऑल द फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेबल है सारी फैक्ट्रीज पर सारी फैक्ट्रीज इसके अंडर ही आती है इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट फैक्ट्रीज ऑल्सो ये कहा स्पेसिफाई किया हुआ है सेक्शन वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन में ओके हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ टोटल वन फोर्टी वन सेक्शन एंड सप्लीमेंटेड बाय थ्री स्केड्यूल्स ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये सेवरल चैप्टर्स में बताया गया है हमारे लॉ के अंडर और इसको और इसके अंदर टोटल वन फोर्टी वन सेक्शन है जो कि तीन स्केड्यूल्स के अंदर सप्लीमेंट किए हुए हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट ये कब आया था इंडिया में सबसे पहले तो इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहले आया था इन द ईयर 1881 ठीक है उसके बाद इस एक्ट में क्या है अमेंडमेंट्स किए गए और नए नए बार बार एक्ट को पास किया गया मतलब अमेंड कर करके फिर से उसको पास करते रहे जब शुरू में ये एक्ट आया था तो इसका जो मेन पर्पज था वो जो था इसका मेन पर्पस था कि प्रोटेक्ट किया जाए चिल्ड्रंस को और उनके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को डिजाइन किया जाए और उसी को आगे लेते हुए उसी को फॉलो करते हुए नए एक्ट्स में नए नए अमेंडमेंट लाके ये एक्ट बार बार आ, पास किया गया लाइक like 1891 में आ, मतलब अमेंडमेंट एक्ट को इनकॉपरेट करते गए जैसे एटीन नाइनटीन में किया नाइनटीन में किया फिर नाइनटीन में किया नाइनटीन में किया ऐसे काफी बार इस एक्ट को अमेंड करते रहे अभी ये पास किसने किया है तो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है इसको पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राइट right, तो इसी के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्ट का मेन कब इनकॉर्पोरेट हुआ है कब एस्टेब्लिश हुआ है किसने किया है कौन सी फैक्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड है कहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है ठीक है तो ये खत्म हुआ हमारा इंट्रोडक्शन अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में बात करते हैं हाँ तो फ्रेंड्स ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ठीक है तो ये जो एक्ट है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट ये पहले जब बनाया गया था तो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सेफ्टी मेजर्स के ऊपर था कि हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ये सारा दिमाग में लेके इस एक्ट को फ्रेम किया गया था ठीक है तो इसी के हिसाब से इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या बनते हैं तो इन पहला ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करना देखो कैसा होता है कि जब फैक्ट्रीज में काम किया जाता है तो हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती है केमिकल्स वाली होती है जिस भी तरह का काम किया जाए फैक्ट्रीज के अंदर सारे काम इस तरह के नहीं होते कि वो आपकी हेल्थ के लिए हाइजीन के लिए मतलब हाइजीन के लिए बोलो हेल्थ के लिए बोलो या आपकी बॉडी कंडीशन के लिए बोलो वर्कर्स घंटों तक काम करते रहते हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशन जो लेबर्स होते हैं उसके ऊपर 
रेगुलेशंस होने चाहिए अगर कोई रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में कितने भी घंटों काम करेंगे जो कि अच्छा नहीं होता तो हमारा ये एक्ट वर्किंग कंडीशंस के रेगुलेशन uh, के बारे में बात करता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्रीज किस तरह की कंडीशन होगी जब एक वर्कर काम कर रहा होगा फैक्ट्री के अंदर जिस भी तरह का uh, जरूरत होता है एटमोस्फियर मेंटेन करने का वो भी सब इसी के अंडर आता है सेकेंड पॉइंट है हमारा टू इंश्योर दैट बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोवाइडेड जिसका मतलब है कि जो बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें हैं किस चीज के लिए सेफ्टी के लिए हेल्थ के लिए एंड वेलफेयर के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स का वो प्रोवाइड की जानी चाहिए मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अगर वर्कर्स फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं तो उन को प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको किस चीज से इन कुछ मेजर्स आपको इस तरह से बनाने होंगे जिसके थ्रू उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है सेफ्टी को लेके उनकी हेल्थ को लेके उनके वेलफेयर कंडीशंस को लेके वो कंप्लाई हो सके ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी ठीक है हमारा थर्ड पॉइंट कहता है बिसाइड द एक्ट एनविजेस रेगुलेटिंग द वर्किंग आवर्स लीव हॉलीडेज ओवर टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन वुमेन एंड यंग पर्सन एक्सेट्रा इसके साथ साथ जो हमारा एक्ट है ये इस चीज के बारे में भी बात करता है कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे वर्कर के लीव कितनी मिलनी चाहिए हॉलीडेज कितने मिलने चाहिए कितना ओवर टाइम करेंगे तो उनके लिए फ्रूटफुल है कितना नहीं करेंगे क्या अलाउड है क्या नहीं है ओवर टाइम के लिए उनको कुछ मिलेगा या नहीं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है अलाउड है या नहीं वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को लेके जो रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे वो और फिर होता है यंग पर्सन यंग पर्सन के लिए भी ये एक्ट हमको सजेस्ट करता है ये एक्ट यंग पर्सन वुमेन और चिल्ड्रन तीनों को कवर किए हुए हैं और बाकी सारे वर्कर्स को भी ठीक है तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन के लिए और राइट फ्रेंड आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा एंड If you have any queries then I am here to help you out Till then padhte rahiye aur apne concepts ko clear karte rahiye koi bhi problem hoti hai just let me know and mention kariye comments mein jo bhi topics pe aapko discussion chahiye koi bhi explanation chahiye I am here to explain you Okay friends bye bye like karna na bhule comment kare share kare subscribe kare thank you